Salut. Bon, comme troisième vidéo, je vais montrer comment changer le mot de passe et le nom d'un Wi-Fi. <coughs> Donc, je vais... Tout d'abord, il faut être connecté. Il faut avoir une connexion aussi, bien sûr. Il faut connecter avec le Wi-Fi dont on veut changer le mot de passe et, autres, et tout. Et en, ensuite, on entre dans le navigateur Google Chrome, Mozilla Firefox. On, et ça marche aussi avec un PC aussi. Là, on a écrit www.google.sn. Là, on change, on, on change, on met un site, l'adresse IP de presque tous les, tous les routeurs. On écrit 192.168.1.1. On va appuyer sur Entrée. Et on est, on, on a, et on en dedans, on en dedans. Bon, pour, presque, pour tous les routeurs, bien sûr, il y a un mot de passe pour administrateur, un mot de passe qui vous permet de modifier tout ce que vous pouvez modifier, bien sûr. Et pour la plupart des gens qui ne connaissent pas ça, ils laissent le mot de passe comme ça, ils laissent le mot de passe administrateur, administrateur comme ça. Donc, il faut juste entrer à D, M, I, N, admin, c'est ça le mot de passe. On a plus admin, mais pour moi, moi j'ai modifié le mien. Une fois entré, le mot de passe admin. Le chargeur. Voilà. Nous sommes dedans. On peut tout faire ici. On peut tout faire ici. Il y a tout. Pour changer le mot de passe, on clique sur configuration rapide. Réglage Wi-Fi. Réglage Wi-Fi là. On a écrit réseau SSID, fréquence 2.4. C'est à partir de là qu'on change le nom. On peut mettre tout ce qu'on veut. Moi, je le laisse avec le Stuff Pro. Et pour les mots de passe, c'est à partir de là qu'on change le mot de passe. Là, on a que tout, je écoute, sécurité. On peut le choisir là, on peut le mettre libre, sans sécurité. Ensuite, on appuie sur Entrée, sur Enregistrer. Bon, à part de là, réseau. Mais sinon, bah ouais, c'est juste là. On change tout ce que, tout ce que l'on veut changer, modifier tout ce que l'on veut modifier. On peut même envoyer des messages ou lire des messages à partir. Ouais. Je sais pas. Il y a tout. Ici. On peut tout voir, tout modifier, tout faire. Et là, on a écrit Wi-Fi. Il, faut juste, il ne faut jamais, jamais, jamais changer le, comment dire, le mode Wi-Fi. Il faut laisser 2.4 parce que 5 points ne faut pas dire que c'est pour augmenter la fréquence et autres. Non, ça, peut, ça augmente peut-être la fréquence. Ça augmente la fréquence, mais on ne on pourra pas le capter. On, on peut juste le voir, mais on ne pourra jamais y connecter parce que c'est un peu fort, je ne sais pas. Bon, voilà. C'est tout. Et on peut aussi limiter le nombre de, le nombre de gens qui pourront y connecter. On peut le limiter à un nombre comme on veut. On peut changer aussi le mode, le mode d'administrateur pour éviter que tout le monde y connecte. Tout le monde y entre et modifie ses réglages. Au lieu de mettre AD et admin du moins, autant pour moi. On peut changer le mot de passe et mettre n'importe quel mot de passe comme j'ai fait moi, comme je l'ai fait tantôt. Sinon, à part ça, on peut le faire via Google. Google, on, via Google, ouais. Attends, je vais faire comme ça. On peut changer le mot de passe via Google aussi. Là, on a écrit Google, ouais, recherche. Pas de... À part de là, on écrit 192.168.1.1, qui est l'adresse IP, bien sûr. Et on choisit là où on a écrit. Et on choisit. 1, 2. On choisit le deuxième site. La deuxième site du moins. Là, on écrit Loading Admin. On verra quelque chose comme ça. Et on clique sur ce lien. 
Now I click click here. Now I click click here. On click sur ce lien et on le charge. Voilà. Et on suit le même procédé qu'avant. Bon, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme convenu. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir, euh, comment dire, merci d'avoir aimé, partager, commenter. Et, ouais, merci pour tout aussi. Merci.